ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ இன்றைக்கி நம்ம சயின்ஸ் கிளாஸில் பார்க்க போகிறது மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்புறம் கப்பல் என்ன கப்பல்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மொம க மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்பல் பார்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வீடியோ போட்டோடனே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் வாங்க இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இனி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஃபோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஃபோர்ஸோட மொமெண்ட்னால் என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் மொமெண்ட்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த அந்த பாயிண்டில் நம்ம வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஃபோர்ஸ் இல்லைனா ஒரு டேர்னிங் எஃபெக்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுதான் மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்படி இல்லைனா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா டார்க் மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஈஸியாக என்னென்னா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஃபிக் ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து டேர்ன் பண்ணுறது நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டேப்லாம் ரொட்டேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து சாரி இதுக்கு சொல்லலாம் இன்னும் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஸ்க்ரூவோ இல்லை நட்டோ இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம டைட் பண்ணுறதோ இல்லைனா ரூ லூஸ் பண்ணுறதோ பண்ணுவோம் இல்லையா அது வந்து இதோட பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்டில் வச்சு நம்ம அதை டேர்ன் பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட் வழியாவோ இல்லை அந்த ஆக்சஸ் வழியாவோ நம்ம டேர்ன் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த டார்க்கை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ப்ராடக்ட் அதாவது ஒரு மல்டிப்ளிகேஷனாக இருக்கும் எது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குது இல்லையா நம்ம கொடுக்குற அந்த ஃபோர்ஸையும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் நடுவில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்ல இப்போ வந்து ஸ்க்ரூ வரத்தில் இருக்குன்னா நம்ம எவ்வளோ தூரம் அந்த ஸ்பேனர் தள்ளி நம்ம பிடிச்ச அந்த ஸ்பேனரோட எண்டில் இது பண்ணுறோன்னா அந்த நட்டுக்கும் இந்த ஸ்பேனரோட எண்டுக்கும் நமக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும்ல அந்த டிஸ்டன்ஸையும் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதான் அதான் வந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அண்ட் த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்ன்றத அந்த நட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்னால் நம்ம எந்த இடத்துல அந்த ஃபோர்ஸை செலுத்துகிறோமோ அந்த இது அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து வெர்டிகுலாக செலுத்தினோன்னா இது ஹரிஜாண்டலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் ஃபோர்ஸோட மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இதை வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா அந்த டார்க்கை வந்து டவ் அப்படின்ற அந்த சிம்பிள் போட்டு இது பண்ணுவோம் ப்ராடக்ட் அப்போ அதை எப்படி டினோட் பண்ணலான்னா is equal to F into D. அதில் எஃப்ன்றது என்னென்னா நம்ம செலுத்துகிற ஃபோர்ஸ் டின்றது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டாலே அந்த டார்க் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிடலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த டார்க் வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டியாக ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் குவான்டிட்டி தான் வெக்டார் குவான்டிட்டினா என்ன அதுக்கு வந்து டேரக்ஷனும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அதோட மேக்னிடியூடும் இருக்கும் இது எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப பிளேன் இருக்குது இல்லைங்களா எந்த இதில் லைன் அந்த ஆக்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இது இருக்கும் இதில் வந்து இந்த பிக்சர்லே பாருங்களேன் அந்த ரெட் கலர் லைன் மாதிரி ஒன்று இது பண்ணுறாங்க அது வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற டேரக்ஷனில் இட்ஸ் அலாங் த டேரக்ஷன் ஆக்ட் அலாங் த டேரக்ஷன் பர்பண்டிக் டு பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் containing the line of action of force and the distance and the distance ku and the force act force oda line irukku la adukku eppadi irukuma perpendicular ah irukum seringla idhu dhaan vandu inda torque oda direction endha direction la edhuvaga undu idoda si unit enna na newton meter appdi solluvom ena force ku newton distance ku meter இது தான் நியூட்டன் மீட்டர் தான் இதோட யூனிட்டு பொதுவாகவே எப்போவுமே எஸ்ஐ யூனிட்டில் ரெண்டுதோட ப்ராடக்ட் நம்ம இது பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ரா இது வந்து அந்த ப்ராடக்டில் இருக்குல்ல அதோட யூனிட்ஸ் ஞாபகம் இருந்தாலே நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் அதான் இது வந்து ஃபோர்ஸோட நியூட்டன் வரும் இந்த இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்க்கு மீட்டர் வரும் ஸோ நியூட்டன் மீட்டர் இதுதான் டார்க்கோட எஸ்ஐ யூனிட் ஓகேங்களா அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது கப்பல் கப்பல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ஈஸி தான் ரெண்டு ஈக்குவல் அன்லைக் பேரலல் ஃபோ
ஈக்குவலாக வந்து அப்ளை ஆச்சு ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பாயிண்டில் அப்ளை ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் கப்பல் ரெண்டு வேறு வேறு பாயிண்டில் பேரலாக இருக்கணும் அன்லைக்காக இருக்கணும் அதாவது அன்லைக்னால் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா கப்பல் வ கப் அதுக்கு தான் கப்பல் அப்படின்னு பேர் இது வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து கண்டி கோயின் சைடே ஆகாது ஏன்னா இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்கிறதுனால ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று கோயின் சைடு ஆகாது இதனால் வந்து அந்த ஒரு அந்த இதில் வந்து பொருளில் அந்த பாடியில் ட்ரான்ஸ்லேட்ரி மோஷன் அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது மூவ் ஆகாது வேறு இடத்துக்கு மூவ் ஆகாது ஆனால் வந்து என்ன ஆகுன்னா ரொட்டேட் ஆகும் அந்த பாடி அங்கேயே அதுலேயே ரொட்டேட் ஆகிருக்கும் இப்போ அந்த ஸ்டேரிங்கே வந்து நம்ம இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் திருப்பிட்டு இருப்போம் ஆனால் வந்து அது அந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்ற முடியும் அதுதான் வந்து நல்லா நே அந்த மாதிரியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாகவே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளவே வந்து நம்ம இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு சைடாக பண்ண முடியும் ரெண்டு இதுவும் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து இதை தான் கப்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஃபோர்ஸு அதனால் ரிசல்ட்டு ஜீரோ ஆகிடும் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா வந்து ரெண்டுத்தையும் இது பண்ணி பார்ப்போம்ல ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம்ல இதுவும் அதுவும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் ரிசல்டன்ட் வந்து நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ரிசல்டன்ட்டு ஜீரோ அதனால் இது வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த பாடி மூவ் ஆகாது ட்ரான்ஸ்லேட்ரி மோஷன் அங்கே நடக்காது பட் ரொட்டேஷன் மட்டும் நடக்கும் அந்த பொருள் அந்த இடத்துலேருந்து ரொட்டேட் ஆகும் அதுதான் கப்பல் சரிங்களா இந்த கப்பலுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேப்பை டேர்ன் பண்ணுறோம்ல அது வச்சுக்கலாம் ஸ்க்ரூவை வந்து வைண்டிங் அண்ட் அன்வைண்டிங்னால் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுறது லூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்பின்னிங் டாப் பம்பரெல்லாம் விடுவோம்ல சுற்றுதல் அதுவும் வந்து இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் சரிங்களா அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது மொமெண்ட் ஆஃப் அ கப்பல் அந்த கப்பலுக்கு மொமெண்ட் என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் தான் அதாவது அதனால் எதாச்சும் ஒரு ஃபோர்ஸ் எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கான பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க அந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம மொமெண்ட்டை வந்து எம்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் எப்பையும் போல் எஃப்னு தான் இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த டேர்னிங் எஃபெக்டை வந்து எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மொமெண்ட்டோட மேக்னிடியூடை வச்சு நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் மெஷர் பண்ண முடியும் அது அப்படி தான் இந்த கப்பலோட டேர்னிங் எஃபெக்ட் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது மொமெண்ட்னாலே நம்மளோட ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் தான் அது வந்து எப்படி எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னிடியூடை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அந்த மொமெண்ட்டோட மேக்னிடியூட் அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத வச்சு நம்ம பண்ண முடியும் இதுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்பில் வந்து எம்னு டினோட் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி மெஷர் பண்ணும் எஃப் இன்டு எஸ் எஃப்ன்றது ஃபோர்ஸு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கனால ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த கப்பல் மொமெண்ட் ஆஃப் அ கப்பலோட யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் தான் இதுக்கும் ஏன்னா வந்து ஃபோர்ஸு டிஸ்டன்ஸ் தான் அதனால் எம் தான் வரும் இது வந்து எஸ்ஐ சிஸ்டத்தில் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் இதோட யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைன் சென்டிமீட்டர் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் அதே மாதிரி இதுக்கு கன்வென்ஷனுக்கு நம்ம வந்து சிம் சைன் போடணும்ல நம்ம என்ன சொன்னோம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ வந்து அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சிம்பிள் நமக்கு வேணும் அதனால் இந்த டேரக்ஷன் வந்து நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம எடுத்தோம் இந்த பாடி வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா நம்ம பாசிட்டிவில் எடுத்துக்கலாம் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுது டேர்ன் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம நெகட்டிவில் எடுத்துப்போம் அதான் சொல் அதுதான் வந்து இதுக்கான சைன் கன்வென்ஷன் அந்த பா நம்ம வந்து ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் எடுக்கிறோம் அளவு மட்டும்தான் எடுக்கிறோம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நம்ம எடுக்கிறது இல்லை அந்த சைன் வந்து நம்ம எதை வச்சு போடுறோன்னா அந்த பாடி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம கிளாக் நார்மலாக சுற்றுறது இல்லாமல் அது அப்படியே ரிவர்ஸில் சுற்றுச்சுன்னா இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதாவது நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு சுற்றுற மாதிரி அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் அதே கிளாக் வைஸில் சுற்றுச்சுன்னா அதை வந்து நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இதோட மோமெண்ட் ஆஃப் த கப்பல் ஓவர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்
அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ